En la India hay unas cuantas creencias que hablan sobre la no dualidad, pero entre ellas destacan dos principalmente. Una sería el Advaita Vedanta, de la cual ya hemos hablado aquí anteriormente, y la otra sería el Sivaísmo o Saibismo de Kachimira, que está dentro de las tradiciones tántricas, y es lo que vamos a ver hoy. La realidad puede verse de diferentes formas. Si por ejemplo has nacido y has crecido en un país europeo, te habrás desarrollado en una cultura dual, en el bien, mal, correcto, incorrecto, bonito, feo, tú estás aquí y Dios está ahí. Pero hay otras culturas no duales donde eso no ocurre. La gente tiene profundamente interiorizado que yo soy tú, tú eres yo, yo estoy en todas las cosas, la gran conciencia está en mí, por lo tanto, yo soy la gran conciencia también. Bueno, pues en ese contexto está el Sibaísmo de Cachemira. También se conoce como Trika. Es una escuela muy antigua, no se sabe desde cuándo. Pertenece a un linaje ininterrumpido de enseñanzas transmitidas de maestro alumno. Al igual que en otras tradiciones tántricas, aquí hace falta una iniciación. Eres guiado por un maestro y ese maestro debe pertenecer a ese linaje que te transmitirá las enseñanzas reales, sin alteraciones, tal y como se transmitían hace siglos. Así que está destinado solo a unos pocos y solo a aquellos que realmente lo estén buscando. Esta doctrina no muestra ningún interés por tener más adeptos y no intenta convencer a nadie. Tiene textos con un elevado contenido metafísico, con un nivel espiritual e intelectual grandísimo. ¿Y qué se busca en ellos? Se busca un reconocimiento espontáneo de la naturaleza divina escondida en cada uno de nosotros. El Trika no dice que todo lo que vemos es irreal, al contrario, dice que todo esto que está alrededor nuestro es real, es algo que emana de esa conciencia y, por tanto, es inseparable de ella. De hecho, esta realidad es la puerta hacia la autorrealización. Podemos pensar que somos una gota en un amplio océano, que junto con otras gotas revolotean en una ola y después se funden todas en el océano porque todas son el océano. Es una conciencia que vibra continuamente, se expande y tiende luego a desaparecer, pero surge otra vez. Es algo que no tiene principio ni fin y es una continua vibración. Alrededor del siglo X, Abhinavagupta cogió ideas de varias corrientes tántricas, las agrupó y creó el saibismo de Cachemira que conocemos ahora. Sus ideas fueron sin duda las más relevantes. Su obra Tantra Loca es una obra muy importante. Abhinavagupta aceptaba los Vedas, pero los veía limitados, ya que sus rituales eran algo externo a nosotros, con ofrendas al fuego o ofrendas a una deidad. Él defendía los rituales tántricos, a través de los cuales, utilizando el cuerpo y la mente, podríamos alcanzar más conciencia y liberarnos. En el Trika o Sibaísmo de Cachemira se dice que el mal no existe, lo que existe es la ignorancia. Solo es la ignorancia lo que hace que las personas hagan malas acciones. Por eso, en este Sibaísmo, cuando alguien hace una maldad, en vez de sentir odio hacia esa persona, se siente compasión. Compasión en el sentido de que, como yo soy también esa persona, también formo parte de esa ignorancia, de ese acto maya, la ilusión, es la que hace que yo me vea diferente a ti. Y me pregunto, ¿qué tengo que ver yo con un asesino? Si yo sería incapaz de matar a nadie. Pues este sibaísmo dice que somos lo mismo. Esto me recuerda a los bodhisattvas budistas que deciden no llegar a la iluminación y permanecer más entre nosotros para mostrarnos el camino. Ellos dicen que la meta es que todos nosotros lleguemos a iluminarnos. Es una idea no dual dentro del budismo Mahayana. Las guerras que en el mundo las vemos como algo externo a nosotros, las vemos que ocurren muy lejos. Este sibaísmo dice que tú, que yo, que los que crean esas guerras somos lo mismo, formamos parte de esa guerra, formamos parte de esa gran conciencia. Cuando llegaron los ingleses, más que el shivaísmo de Cachemira, se difundió la doctrina no dual Advaita Vedanta. Esta mantenía el sistema de castas y a los ingleses le convenía mantener esa estructura social. Solo se iniciaban en el Advaita Vedanta 
los que pertenecían a las castas superiores, mientras que en esta corriente tántrica del sibaísmo de Cachemira no hay castas, podía iniciarse todo aquel que tuviera la actitud necesaria. En el shivaísmo de Cachemira, por ejemplo, la mujer no está discriminada. Al contrario, se honra mucho todo lo femenino. Se suelen usar visualizaciones y complejas prácticas meditativas y llama la, la atención la práctica que se conoce como suicidio yoico. Llegas a un nivel tan alto que puedes hacer que tu energía vital ascienda por tu canal central y terminar con tu propia vida. En el sibaísmo de Cachemira se dice que lo que desencadena que ocurran las cosas, lo primero es la emoción. Esa emoción nos llevará a un deseo, el cual traerá un conocimiento y finalmente nos llevará a la acción y con ello a la materialización de algo. Uno de los objetivos del sibaísmo es sobrepasar el deseo y entrar en la satisfacción completa. La cultura donde hemos crecido, la sociedad que nos rodea, es dual. Nuestra mente es dual, pero la realidad es no dual. Hay un maya que está continuamente distrayéndonos. Así que es un buen ejercicio captar todo lo que ocurre en nuestro día a día, conocer todo lo temporal y distinguiendo las apariencias con que se nos presenta esa temporalidad y llegar a lo intemporal e infinito. 